നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി കോമൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജനറൽ കെമിസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി പോളിമർ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പേപ്പറാണ് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അതിലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വൺ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ഉണ്ട് അതിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം സിക്സ്ത് സെം ഇൻഓർഗാനിക് സിക്സ് സെം ഓർഗാനിക് സിക്സ് സെം ഫിസിക്കൽ എന്ന പേരിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് എന്ത് സോളിഡ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അവരുടെ ഇൻ്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സോളിഡ്സ് ഒന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സും ഒന്ന് അമോഫ സോളിഡ്സും അപ്പോൾ രണ്ടിനും എന്താണെന്ന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് എ റിപ്പീറ്റിംഗ് വെൽ ഓർഡേർഡ് ജോമെട്രിക്കൽ പാറ്റേൺ ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻ്റയർ ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു വെൽ ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ഓർഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബ്രിക്സ് അതേപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം സോളിഡ്സോട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകാത്ത സോളിഡ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുക അമോഫ സോളിഡ്സ് അതിൽ വരുന്നതാണ് എന്ത് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അമോഫ സോളിഡ്സ് ആണ് എ സോളിഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ കംപ്ലീറ്റ് റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇതിനെന്താണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡറാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻ എസ് സി എൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ എ പിന്നെ സി എൽ പിന്നെ എൻ എ സി എൽ അതിൻ്റെ താഴത്ത് എന്താണ് നേരത്തെ മുകളിൽ എൻ എ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്ത് എന്ത് വരും സി എൽ പിന്നെ എൻ്റെ താഴത്തേക്ക് എൻ എ അങ്ങനെ എന്താണ് എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു യൂണിഫോമിലി ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ക്രിസ്റ്റ് ലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവുക അമോഫ സോളിഡ്സിന് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റ് ലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് എ ഷാർപ്പ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് മെൽട്ട് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഗീവ് ക്ലീൻ സർഫസസ് ബെൻ കട്ട് ബൈ എ ഷാർപ്പ് എഡ്ജിറ്റ് ടൂൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിക്കുന്ന വസ്തു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോളിഡ്സിനെ മുറിച്ചാൽ എന്താണ് അത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജാണ് തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ടൊക്കെ ഡയമണ്ടൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മുറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു അണീവൻ സർഫസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഫോം ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ഐസോട്രോപ്പിക് ഐനൈസോട്രോപ്പിക് ആണ് ആര് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോളിഡ്സ് അമോഫ സോളിഡ്സ് ഏതാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐനൈസോട്രോപ്പിക് എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പിക് എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അനൈസോട്രോപ്പി വേഴ്സസ് ഐസോട്രോപ്പി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീര
ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതേപോലെ സി എൽ കൂടെ മാത്രം കടന്നു പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിസ്റ്റൽ ലൈൻ സോലിഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് അവരൊരു ഓർഡറുകളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എണ്ണയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുറത്തെ മുകളിലുള്ള എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള എണ്ണയിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പോവും അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഏതിലുള്ളത് ക്രിസ്റ്റൽ ലൈൻ സോലിഡ്സ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താ ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയാം ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് നോട്ട് ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഫോർ എ പ്രോപ്പർട്ടി വൺ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരൊരു ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക അതിൽ ആ മോഫ സോലിഡ്സിൽ അപ്പോൾ ഒരു എണ്ണയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും സി എല്ലിന് പകരം ചില പിന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരാം പിന്നെയും സി എൽ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ എണ്ണ പിന്നെ രണ്ട് സി എൽ ആവും വരാം അപ്പോൾ ഒരു ഇറഗുലറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എണ്ണ ഒരു സി എൽ പിന്നെ ഒരു എണ്ണ പിന്നെ ഒരു സി എൽ എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡേഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എണ്ണ രണ്ട് സി എൽ പിന്നെ ഒരു എണ്ണ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു അമോഫ സോലിഡ്സിൽ വരാം അപ്പം നമ്മൾ ഏത് വഴിക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്താലും അതെന്താണ് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് എന്തായാലും ഡിഫറൻസ് വരും കാരണം അതിലെന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി എന്താ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ജോമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇസ് കാൾഡ് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ജോമെട്രി അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിനെയൊക്കെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഹാബിറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റോംബിക് ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഷെയ്പ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ഹാബിറ്റ് എന്ന് ഇനി എന്താ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബൗണ്ടിങ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒൻപത് സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒൻപത് സൈഡ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ പല കളേഴ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഫേസ് എന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനൊരു ക്യൂബ് വരച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് എന്ത് ചെയ്തത് കളർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോറി ഒമ്പത് ഫേസ് അല്ല സിക്സ് ഫേസസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ഫോം സെറ്റ് ഓഫ് സിമിലർ ഫേസസ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡും എന്താണ് ഓരോ ഫേസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപോലെ വരുന്ന രണ്ട് ഫേസുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ എന്തായി ഫോമായി നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സർഫസ് റെഡ് അങ്ങനെ ആറ് സർഫസ് എന്തായിരിക്കും ആറ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആറ് കളേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് റെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ഫേസസിൻ്റെ കളർ റെഡ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫേസസിനും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോം എന്നാണ് പറയുക ഇനി എന്താ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലൈൻ അലോങ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഫേസസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഫേസസിൻ്റെ
for the angle between the corresponding crystal faces remains the same for a given substance no matter how the faces develop ഇപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ കേട്ട സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ എന്റെ ചിത്രം നോക്കുക ഇപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാം ഒരു ഹെക്സഗണൽ പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് സൈസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെന്റിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചിലത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് ചിലത് എന്താണ് ഒരു ഡിസോട്ടൻ ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഒരേ സെയിം ക്രിസ്റ്റലിൽ എന്ത് വരും അവരുടെ ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും നോ മാറ്റർ ഹൗ ദ ഫേസ് ഡെവലപ്പ് ആ ഫേസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ താഴത്ത് എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിള് ഷേപ്പ് വരുന്ന ക്രിസ്റ്റലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിന് രണ്ട് ലെങ്ത് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് എന്താണ് വരിക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് എപ്പോഴും വരിക അപ്പോൾ എത്ര സൈസ് കൂടിയാലും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നേരെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് വരച്ചാലും ആ രണ്ട് ഫേസസ് റെക്റ്റാങ്കുലറിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര വരിക ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നും കൂടി പറയാൻ എന്താണ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫേസസ് റിമൈൻഡ്സ് ദ സെയിം ഫോർ എ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് നോ മാറ്റർ ഹൗ ദ ഫേസസ് ഡെവലപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്താണ് ലോ ഓഫ് സിമട്രി ദ ലോ ഓഫ് സിമട്രി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൾ ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സബ്സ്റ്റൻസസ് പോസസ് സെയിം എലമെൻസ് ഓഫ് സിമട്രി അപ്പം എന്താണ് എലമെൻസ് ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് പറയുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലോസ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം എന്താണ് ലോ ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലോ ഓഫ് സിമട്രി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൾ ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരേ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ ക്രിസ്റ്റൽസും ഇപ്പോൾ ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ മോൾട്ടൺ എൻ എ സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ക്രിസ്റ്റലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്രിസ്റ്റൽസും എല്ലാ എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽസും എന്തായിരിക്കും ഒരേ എലമെൻസ് ഓഫ് സിമട്രിയാണ് കാണിക്കുക എന്താണ് എലമെൻസ് ഓഫ് സിമട്രി എന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ എ സി എൽ ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂബിക് ക്ലാറ്റിസ് ആൻഡ് ആൾ ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഹാവ് ദ സെയിം എലമെൻസ് ഓഫ് സിമട്രി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോ ഓഫ് റാഷണൽ ഇൻഡീസസ് ഇതിൻ്റെയും കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരെയാണ് പറയുന്നുള്ളൂ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് ലോ എന്ന് മാത്രം നോക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് ലോ ഓഫ് റാഷണൽ ഇൻഡീസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഇൻഡസെപ്സ് ഓഫ് എനി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ അലോങ് ദ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ആക്സസ് ആർ എയ്തർ ഈക്വൽ ടു ദ യൂണിറ്റ് ഇൻഡസെപ്സ് ഓർ സം സിമ്പിൾ റാഷണൽ നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയാം എന്താണ് ലോ ദ ലോ ഓഫ് റാഷണൽ ഇൻഡീസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഇൻഡസെപ്സ് ഓഫ് എനി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ അലോങ് ദ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ആക്സസ് ആർ എയ്തർ ഈക്വൽ ടു ദ യൂണിറ്റ് ഇൻഡസെപ്സ് ഓർ സം സിമ്പിൾ റാഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ലോയുടെ ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും